guys, welcome to my first ever vlog. So for today's vlog, I will be sharing to you guys how I do my cheesecake. So uh, I'll post on the description box below the uh, prices on the ingredients that I use. So first, I'll introduce to you the ingredients that we will be needing. English. So first is um, all-purpose um, all-purpose Nestle cream. So kailangan chilled siya para Mamaya, I'll further explain ba't kailangan siya chill. So, kapag bumili kayo nito, lagay niyo na agad sa chiller niyo or sa ref para malamig siya. Pero isang piraso lang kailangan natin. Then, condensed milk, cowbell, condensed milk. Condensed milk. And then, evaporated milk. Okay lang kahit hindi magkasay ng ano yan, pata. Kung saan kayo mas mapapamura, mga besh. And then, uh, butter, butter, not dinner, butter. So, kailangan natin ng isang, uh, ano bang nakalagay dito? As in, yung isang, ano, tawag doon, bar ng butter. And then, syempre, cream cheese. So, for me, ang pinaka main ingredient talaga ng isang cheesecake is a good cream cheese. So, kapag ang cheesecake ay binibenta at ang ingredients niya doesn't include cream cheese, hindi siya talaga... Hindi niya ma-serve yung purpose niya as pagiging cream cheese or cheesecake rather. Tapos meron din tayong blueberry filling. Yung blueberry filling ko ang gamit ko dito is Comstock na in can siya. I forgot na lang yung price kung magkano pero around 200 plus lang siya. Pero isang buong can siya mga best. So ang laki niya talaga. So sa so susunod na vlog ipapakita ko sa inyo yung or ipopost ko na lang kung saan dyan yung ano, yung picture ng kanya. Basta malaki siya. And for safety purposes, syempre magsaserve tayo ng food. Magagamit ako ng mask later on at saka ng gloves. So, kailangan nyo rin ng, uh, meron ako dito ng ano, electric um, whisk. Pero kung wala kayo nun, yung mano-manong uh, wire whisk, okay na lang. Kaya lang sakit kasi sa brush. So, pampalaki ng muscle. And of course, meron ako dito, yee! Apron! Apron na Mickey Mouse. So, let's start! Okay, so, gagawin ko lang, i-cube-cube ko lang yung butter para madali siyang ilagay. Pero, pag nagpapakulo ako ng butter, or pag nagtutunaw ako ng butter, nagpapakulo ako ng tubig, tsaka bowl. So, ang meron lang kasi ako itong uh, stainless bowl. Pero any bowl will do. Okay lang naman siya kahit ano. Kahit anong, kung saan kayo mas komportable. So, hintayin lang natin yan umili. And then, kapag mainit na siya, Besh, so, ilalagay mo lang yung butter dito. So, kunin yung lahat ng butter. Init ba eh? So, tutunabi niya lang siya. So, makikita niya naman siya. I-ano-ano niyo lang. I-ano niyo lang siya. Pag kumulo naman kasi yung tubig sa ilalim, matutunaw siya. So, parang hindi sayang. Parang hindi sayang yung ibang butter. Diyan sa gilid-gilid. Sandokin niyo lang siya. So, ayan mo. Malapit na matunaw yung butter natin. Hindi naman to katulad ng ibang pag niluluto, kailangan talaga bantayan kasi masusunog. Dahil marami naman siya. So, hindi siya masusunog talaga. Ayan. Okay. Okay, no, mga besh. Ingit. Ayan na, okay na. And then, hindi nyo natin siya lumang nagbang very very light. Pagkatapos, nakalimutan ko pala i-share sa inyo ito. So, normally, bumibili ako ng ganito, pero syempre, para hindi ka mapamahal or mapamura dahil ang isang ganito yata, kapag tingi-tingi, nasa 20 peso something, lalo na kapag sa supermarket. So, kami dito, may binibihan kami. Tapos, 50, pe 50 pieces na ganito. 
200, 200 pesos. So, kung pang negosyo mo to gagawin, pakap na pakakabesh, dun ka na lang bumili. So, mamaya explain ko pa yun further, but may ganyan tayo. Pero normally, sa isang buong butter, nakakabuo ako ng anim na cheesecake. So, later on, papakita ko sa inyo kung paano siya nilalagay siya sa mga plastic container. So, dahil hahawak na tayo ng food, kailangan pumamit na tayo ng gloves. Normally, dalawang cup ng, sa isang butter, sa isang stick ng butter na ganun kalaki, for six cheesecake, dalawang cup ng um, graham crush graham pero kung wala kayo makitang crush graham bili na lang kayo ng ano crackers durugin nyo na lang sino masasabi hindi na magbawal basta masipag ka na magdun durugin mo parang kagaya ng puso ng dinurug mo durugin mo Durug-durugin. Tapos, ayan na, diba? Nalagay na natin yan dyan sa bowl. Imimix lang natin yan. Hanggang sa ambang, oh! Kaasar. So, dahil mainit yung bowl, hindi na masyado ngayon. Kasi madal madali naman lumamig yung butter. Or, ewan ko may kalyo lang yata kung kami. Imix lang natin siya. Okay, ayan na, no? Kapag ganyan na yung itsura niya, ibig sabihin, well, coordinated na yung butter sa crush graham natin. So, ang gagawin natin, tapo natin. <laughs> tapo natin. No? Set aside lang natin dito. Ngayon, kunin natin tong mga trays na to. So, nagugas naman ako ng kamay. So, kagaya nga nasabi ko kanina, six, six na ganito yung pwede nating magawa sa dalawang cup ng crush graham and one stick of butter. So, ang gagawin na ko, kada isang um, ganitong tub is 3 tablespoon of crush na graham. So, papakita ko na sa inyo. So, tatlo, ba Tapos, ang gagawin mo lang dyan this, i-spread mo lang. Kasi ito yung magiging base ng cheesecake nyo. Kung, nat, kung nakaka, nakabili na kayo sa Starbucks at nakaluwag-luwag kayo, nakabili kayo ng kape ng cheesecake doon, makikita nyo kung aware kayo masyado. Meron doon mga may crust yun. So, i-diin mo lang yan ng maigi. Yan, okay. Inginit pa siya, no? So, Nakagloves naman tayo kaya okay lang. Pero pag di kayo nakaglove, siguro na, huwag nyo na mga, ano yun. <laughs> huwag nyo na mahawakan yung crust nyo. Alright, so ganyan na siya. Ani, mga besh. Ani, pasok, mga super chat. Tapos, ang gagawin dito, isatakpan natin siya. Isa-isa. Kasi kailangan mo siyang i-chill sa refrigerator ng mga siguro 2 to 3 hours para makita niyo yung magandang crust. Or overnight, kung gusto niyo talagang uh, bongga. So, itatabi natin to at ilalagay natin sa ref. Tapos, pupunta na tayo sa paggawa ng feeling. Yung feeling na uh, hmm. Okay, so next natin gagawin, naka-ano na ako, naka-mask na ako, kasi nga, medyo ano na to. So, nagpalit lang, magpapalit lang ako ng vlog, pero mamaya ako na lang siya, masuotin pa pang-alit. So, ang susunod natin gagawin is yung um, top layer ng cheesecake natin. So, kailangan natin yung all-purpose uh, all cream na chilled. Bakit chilled? Kasi mga besh, yeah, ano natin siya, kailangan madobol yung sides, uh, yung ano na. Pag winip natin siya, madodobol yung size niya. Pag chilled siya. Kasi pag hindi, malabnaw yung cheesecake niya. So, madakotin lang natin yun. So, yan. Kuha lang ko dito. 
Gagamit tayo ng electric whisk para madobol yung size niya. Naririnig niya ba ito guys? Nakamasa ko eh. So syempre, pagkain itet. So dahil nga, yung pandemic ngayon, hindi tayo pwedeng salita ng salita dito kasi binibenta ko. Ayaw naman natin yun. Mareklamo tayo. So medyo mainay ka dito eh. Kaya... Papakita ko na lang. ganyan na siya. Kita niyo yung ano, peak niya. Medyo soft peak ang tawag nila dyan. By the way, hindi ako professional na ano ha. Hindi ako nag-aral ng culinary. So, hindi ako professional chef. So, ilagay natin yung um, condensed milk. Itong condensed milk na to, kaya cowbell binili ko guys. Kasi mura siya, 30 pesos lang. Kumpara sa iba. Pero kung meron pa kayong makita ang mas mura, push nyo yan. Push nyo yan, te. Tapos, ilagay na rin natin yung evaporada. So, medyo mabagal, no? Okay lang yan. Basta ubusin nyo lang yan na sa loob. Kapag naubos nyo na lahat yan, i-wire whisk natin siya ulit. Ayan, sige. Kagal nga maubos. Ay, wait lang. Dito tayo sa kabilang butas, Pesh. So, uh, habang inaantay natin to, the reason why, bakit kailangan chilled yung all-purpose cream natin, it's because, kapag hindi siya chilled, hindi siya parang madudouble yung size niya. So, malabnaw talaga siya. Ngayon, paano kung kunyari, gusto nyo gumawa ng blueberry cheesecake, tapos, hindi na kayo makapag-antay i-chill yung ano na yung all-purpose cream. Ang gawin ninyo, kunyari itong bowl nyo, ilagay ninyo siya sa sa may um, ilagay ninyo siya sa may parang ice, tapos saka nyo siya i-wire with. Effective din yun. Pero mas maganda talaga kung chill siya. So, nalagay ko na lahat. Wala nang natira. Sagad lang muna yung mga basura natin. And then, saka natin siya i-whisk ulit. set aside natin yan. So, dito lang siya muna. Then, kunin natin yung cream cheese natin. Kuha tayo ng isa pang bowl. Pwede siya na guys. Ha? So, ito na. Cream cheese. Ilalagay natin yung cream cheese natin. Ang tatak ng cream cheese ko guys, M. Borg. Alam nyo, Nagtry ako dati ng ibang cream cheese. Okay naman siya. Kaya lang, ang mahal niya, Besh. Itong Emborg, ano lang to? 107 pesos. So, syempre cream cheese to, guys. So, yung asahan na medyo mabango siya. Kasi ganun talaga ang amoy ng cream cheese. Kapag iba yung mabango yung cream cheese niya, magtaka ka, baka hindi cream cheese niya. So, papalit mo na ako ng lamp kasi 
hindi na muna ako mag-adapt kasi dumudula ko yung wireless. So, i-whisk lang natin to. Pwede din, etong cream cheese, pwede, uh, yeah, cream cheese, pwede nyo siyang i-hand whisk. So, Tapos, may ilalagay ako secret ingredient. Pero hindi ko muna siya sa inyo guys isi-share. Kapag itong video na to, nakaabot na. 100,000 likes. Baka i-share ko siya. So, ito yung secret ingredient ko. Sa paggawa ko ng ng ano ko, cheese cake. Kasi syempre, ngayong pandemic, Nag-online selling ako na mga ganito, desserts and all. Isishare ko sa inyo yung ibang dessert na ginagawa ko na affordable siya. Talaga. Pwede nyo siyang gawing sideline. Or sa mga nawala ng work dyan, hindi pa huli ang lahat dish. So, halap ko. Halap ko. So, i-whisk lang natin yan. Tapos, saka natin siya i-co-combine din sa ano natin. Tapos, kunin lang natin ito ulit at i-co-combine natin sila. Ano ba? Smaster ito. Sarap. So, ilalagay lang natin siya. So, kailangan, syempre, competitive ka kung gusto mo itong gawing negosyo. Hindi pwedeng gayahin mo lang ng gayahin yung recipe na nakikita mo. Dapat try and try ka lang ng ibang recipe. So, yung sister ko, nag-aral siya sa culinary. Although yung cheesecake na binibake nila dun, ay ginagawa nila is binibake nila. So, binigyan niya ako ng tip na lagyan ko ng ganong ingredient para iba ako sa ibang gumagawa ng no-bake cheesecake. So, effective naman siya kasi, Bish, di ako nakawala ng order. Dal-dal ko. Lagay ko lang yung lahat. Mamaya sisimutin natin yan. I-well in... I-wish lang natin siya para well incorporated siya sa milk milk. So, ganyan dapat yung texture niya, guys. Hindi siya... Hindi ko alam kung nanonotice niya, pero malapot siya. So, ganyan. So, ang gagawin natin, guys, gagawa tayo ng dalawang flavor ng... Alisin ko na yung masko, ah. Gagawa tayo ng dalawang flavor ng cheesecake, which is blueberry and strawberry. So, this is how I usually do it in my own personal choice. Para uh, mas okay yung um, texture and yung flavor ng cheesecake ko. So, ito, nilagay ko na lang sa bar, ay sa jar yung blueberry ko. Kasi nga, na pag inopen mo siya sa kan, hindi na siya pwedeng i-stack doon ng matagal. So, nilagay ko siya dito. So, good for ilang orders na yun naman. So, mamaya I'll show you how I do uh, things or I do blueberry cheesecake and strawberry cheesecake nang isa lang yung ganito nyo. So, ibig sabihin nyo nun, dahil 6 tops yung ginawa natin kanina, tatlong blueberry flavor yun and tatlong strawberry cheesecake. Pero nasa sa inyo yun kung gusto nyo mag-gumawa ng separate strawberry cheesecake na six sets of tops. So, uh, prepare ko lang. So, dito, gagamitin ko na lang to since cheese, um, cream cheese naman yung ginamit dito. Ito yun na yung mixture natin. 
Ang gagawin ko lang is kukuha lang ako ng 3 uh, cups of mixture. Ililipat ko lang siya sa isang bowl. So, 3 cups. 3 cups. Okay, so, nakapag-separate na ako ng 3 cups dito. So, ito siya, blueberry. Paano na yung ano ng mga vlog? <laughs> Ganyan. Tapos, I normally put 2 tablespoon. Pero nasa sa inyo yun. The key, sabi nga ng mga napapanood ko sa FB na ano, ano tawag doon? Yung mga nagluluto. Be generous daw. Yun daw yung pinaka-key sa uh, pagluluto. Be generous. So, sige. Tapos, imimix lang natin yan. Tapos, makikita nyo, ayun o, cool. Parang bar nilang. Charot! Ayun o, gata. Galing ko. Bakit ako, bakit ko ginaganito? Kasi mas appetizing siya tignan. Mas makatotohanan na blueberry siya. So, the blueberry feeling naman talaga. Pero, mas maganda lang to add a little bit of color. So, yan. So, you'll do the same thing to strawberry. Although, ang gagamitin nyo lang, syempre, strawberry feeling. Ang imimix nyo sa ganyan. And then, afterwards, eto na. Ready na. Ilalagay na natin siya sa top, guys. So, kukunin ko lang yung chinil natin sa ref. Sa isang top. And then, i-assemble na natin siya. <laughs> so, ito na, guys. Nakuha ko na yung shield na base natin. So, bubuksan ko lang. Papakita ko sa inyo. Mas maganda kasi talaga kung Um, overnight siya. So, papakita ko. Wait lang, mabuksan ko lang. <laughs> Siyempre, ayaw natin masira yung topper. Okay. So, ganito siya. Yeah. Pero, mas maganda talaga kung overnight. So, kung may time kayo, tapos, ano, pwede, kaya nyo naman i-over. So, gagawin lang natin ito. Ito, magbibigay lang tayo ng 3 Two and a half to three scoops of blueberry. One, two, three. Ganyan lang siya. Tapos, i-chill nyo siya ulit, ulit. Kapag na-chill na to, itong first layer, magiging matigas siya. So, kapag matigas na siya, kukunin nyo ulit yung blueberry feeling ninyo. Tapos, lalagyan nyo lang siya sa taas. So, ipapakita ko siya kung anong itsura niya kapag matigas na siya. So, wait lang. So, ito naman yung sa strawberry. Inalis ko na yung mask kasi hindi ako makahin. Sandali lang ah. Time first. Sandali lang ah. Gumagawa na ng vlog si Mami. Mag-hi ka doon. Mag-hi ka. Ano? Mamaya. Later. Please. So, pasensya na. Time first ko sa pamangang. So, ganun din. 3 cups. Of yung mixture natin. Tapos, dagdag i-lagay nyo lang yung strawberry feeling nyo. And then, i-mix nyo lang. Makikita nyo yung... Ang ganda nito eh. Kasi pink. Ahoy! Sabi ko, ako maghahalo ah. Ako maghahalaw ah. Ayan o. Nakikita nyo. Nagiging pink siya. So, i-halo nyo lang siya. Tapos, ganun din. Ilalagay nyo lang siya dun sa tub. And then, i-chill natin siya overnight. Tapos, I'll be right back at ipapakita ko sa inyo kung ano itsura niya kapag nasa tau. Hi guys! So, after nung ano, nung malagay mo na yung first layer ng cheesecake natin, magiging ganito yung itsura niya. Ayan. 
So, ito yung strawberry. Nakita ko lang. Hindi ko alam kung nakikita niyo. Ayan. O, oh, taray. Vlogger. Oh. Oh, oh, oh. So, magiging pink siya. Strawberry niya, di ba? Tapos, ito yung blueberry. Kita ba? So, pag isiserve nyo na siya, or ipapadeliver, or ibibigay nyo na sa customer nyo, ang, gagaw ang ginagawa ko usually, di ba? Ito yung um, strawberry. Kukuha lang ako ng strawberry film. Tapos, ilalagay ko siya sa ibabaw. So, dalawang tablespoon lang. So, lagyan ko ha. Rini na makikita sa camera kasi mababa. So, dalawang tablespoon lang. So, One. Two. 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 Three balls. So, magiging ganito siya, di ba? So, i-spread lang natin. Spread ko lang, ah. Para maganda lang yung presentation niya. Hindi siya katulad ng cheesecake sa mga, syempre, sa mga Starbucks, mga ganyan, coffee project, coffee din and tea. Kasi homemade siya. So, okay lang naman. Kasi, pang negosyo. Yung sa mga coffee shop kasi, guys, binibake nila yun. So, eto kasi no-bake cheesecake siya. So, mas tipid sa kuryente kasi mix-mix mo lang kasi assemble. Although, electric mixer yung gamit natin. Pero kung wala kay electric mixer, mag-start na lang muna ng hand mixer. Okay lang yung wire whisk. Gamitin nyo. So, yan. Kita ko sa inyo. Magiging ganito na siya. Yan. Strawberry. So, same goes with blueberry cheesecake. So, ito yan. Ayan. Pakita ko lang. Hindi nyo makita pero slight ano yan. Parang violet something yung color niya. Kasi nga, di ba, minix natin yung uh, blueberry feeling natin. So, yan. So, then, nalalagyan din natin. Two tablespoon din. Minimeasure ko to depende sa um, for business purposes siya. Kasi ginagawa ko tong ginawa ko siyang business nung, syempre, nag-quarantine tayo. So, di ba, maraming nahinto yung work. So, kailangan dumiskarte ka para sa family. Alam mo, may binubuhay na family. So, tabuhin natin ang mga malas. So, kalat ko lang. Kalat lang natin. Wala akong masyadong mga gamit, guys. Eh. Ako, tsaka, tsara lang ako. Kailangan lang talaga masipag kang maghugas. Kasi, syempre, ang baking talaga, basta lahat ng culinary. Kasi may, may subject kami culinary nung college. Grabe, day. Ang nakakapagod talaga dun. Yung lalaking kaldero, day. Hugasan mo. Pero, enjoy naman siya. After nyan, ito na magiging kalabasan niya. Blueberry cheesecake. So, there you have it. We have our strawberry cheesecake and blueberry cheesecake. So, gagawin nyo lang siya ng paulit-ulit sa 6 tubs ninyo. So, di ba 3 strawberries yon tapos 3 blueberry. Pero kung nyari, mas in demand sa inyo yung blueberry cheesecake, then, yung 6 tubs nyo, gawin yung blueberry. And then, iulitin nyo lang yung process na ginawa natin um, for the remaining tubs. Para makagawa kayo ng mga um, iba't ibang cheesecake. So, may mga iba nag nagtatry silang mango cheesecake. So, you could also try those things. Um, bahala na kayo. Uh, try and try lang kayo until you succeed. So, yeah, There you have it. We have our cheesecakes already. So, i-deliver na to mamaya sa customer ko na umorder. So, if you like this video, give this video a thumbs up. And then, please don't forget to subscribe and share the video. You could also click the bell button for notifications. Hindi ko alam kung dito o dyan yan. Basta, click the notification bells para ma-notify kayo dun sa bagong video. So, I'll see you all again on my next vlog para sa another dessert venture natin. Bye, guys!